на седьмом продолжает работу Live Studio. Для вас работают Мишель Арманд и Сергей Бандур. Сегодня мы говорим в этом эфире мы говорим о перспективах повышения стоимости на проезд в общественном транспорте. Пока озвучено то, что будет повышение в нашей столице. Также есть слухи о том, что будут повышения стоимости проезда в транспорте в городе Львов. Информацию о том, что в Одессе предлагают что-то подобное, пока нам не подтвердили, но мы понимаем, что в принципе что-то подобное в обозримом будущем будет. Сегодня у нас в гостях Инна Кравчук, председатель Совета предпринимателей Одессы и Михаил Фрейдин, кандидат экономических наук. Конечно же, мы ждем, что вы, наши уважаемые телезрители, будете активными участниками эфира 726-3326, номер, по которому можете дозвониться, высказывайте свои мнения, озвучивайте свои вопросы, будем вместе с, эксперты, с экспертами пытаться на них ответить. Ну, собственно, у нас есть еще и интерактив. Готовы ли вы платить гипотетических пока 10 гривен за проезд в маршрутке? Да или нет? То есть вот заодно проверим, готовы ли одесситы к повышению э, тарифов на проезд. Заодно нашим пассажироперевозчикам тоже будет интересно. Э, вот перспектива повышения стоимости проезда. Насколько, по вашему мнению, с одной стороны она близка, нашего города. С другой стороны, насколько она актуальна сейчас? Вот недавно же повышали. А, значит, вопрос о повышении цены будет всегда актуален. А, почему? Потому что а, не так давно было собрание Ассоциации перевозчиков Украины, в которой поднимался как раз вопрос, вопрос по Киеву, что рентабельность реальная сегодня по а, автоперевозкам составляет 10-12 гривен. А рассчитывается это из массы моментов. Да? Дорожает дизельное топливо, дорожают э, горюче-смазочные материалы, которые закупаются в евро, дорожает непосредственно и э, техническое оснащение, э, ТО и так далее и тому подобное. Тем более зарплаты, как они говорят, водители хотят хорошие, в размере 20 тысяч гривен. И мы как бы пока не в состоянии им платить. То есть сегодня всем, я бы так сказала, э, э, толкающие вещи э, происходят по повышению цен от перевозчика, от водителя, от содержания автомобиля. Ни разу э, не был поднят вопрос повышения э, тарифов и цен, как повышение качества обслуживания граждан, как э, обновление непосредственно транспортного и подвижного состава, да, обгрунтования, как э, э, выполнение качественных и прозрачно тендерных процедур и так далее и тому подобное. То есть сегодня э, мы говорим о том, что нужно водителям платить больше, соответственно, давайте будем брать больше. Мы сегодня хотим... Э, обслуживать наши маршрутки более качественных ТО, давайте все-таки поднимем цены на маршрутки. Поэтому вопрос по повышению всегда начинается с Киева. И если сегодня мы слышим такой звонок, что в Киеве уже повышается стоимость на маршрутке, я вполне э, имею право предполагать, что не в так в далеком будущем эти цены будут повышаться и в нашем городе, как в миллионнике. Ну, уже было поднятие цен, вот буквально 15 число, какое-то магическое mm -hmm. для Украины. 15 января было поднятие цен до 7 гривен на маршрутке, и вот с 15 июля в Киеве снова. Снова и снова. То есть вопрос, я же говорю, то есть о том, что э, где эта грань, что было комфортно, да, вот и перевозчикам, и пассажирам, пока найти тяжело. То есть аргументов, я говорю, очень много. И сегодня э, можно в год повышать по 3-4 раза. Стоимость аргументирую какими-то вот, вот этими вот показателями. Просто у нас, э, как обывателя, и сегодня буду говорить вот не со стороны бизнеса, а со стороны э, вот обывателя, гражданина, что... Э, у нас нету каких-то полномочий, точнее, я скажу по-другому, мы сегодня не настолько активны в том, чтобы требовать от перевозчиков выполнения гарантий по улучшению качества обслуживания. Вот и все. Поэтому повышение они обгрунтуют, поверьте мне. Каждую гривну перевозчик вам обгрунтует. И не будет вопросов к этому привязаться. Вопрос в том, чтобы мы и они нам обгрунтовали качество перевезень, чтобы сегодня они обгрунтовали нам повышение качественного состава, чтобы каждая маршрутка была оборудована инвалидным э, э, как бы пандусом для людей с ограниченными возможностями, чтобы сегодня в каждом перевозчике была страховка в случае ДТП, либо ЧП и возмещение для каждого человека, э, Человека, который пользуется данными услугами и так далее, и так далее. Но это пока происходит в одностороннем порядке со стороны именно компаний-перевозчиков. 
Буквально вчера у нас был большой эфир с экспертами в транспортной сфере. Как раз директор департамента транспорта Горсовета Александр Илько отметил, что у нас сейчас тариф, который есть на перевозку в общественном транспорте, мы имеем в виду частных перевозчиков, он необоснованно низкий и не, даже не дотягивает наполовину до того, который должен быть по сути. Я предлагаю заслушать небольшую цитату из этого эфира, а потом вернуться к диалогу. мой взгляд, мы должны в рамках ну, и Одессы, и в целом сегодня по Украине, мы должны полностью изменить подход к организации пожизненных перевозок. Почему? Потому что сегодня э, просто механическое повышение цен, 7 гривен. Я, вот, у нас был э, спор, не спор, а дискуссия с экспертами, в том числе Мирового банка. И они согласились, что даже тариф теоретически 10 гривен никоим образом не повлияет ни улучшение подвижного состава. Вот абсолютно. К сожалению, сегодня в том числе есть важный факт, что работа водителя сегодня не является престижной. Я одну реплику и дам вам слово как эксперту, если позволите. Меня всегда удивляет один момент. Почему представители департаментов муниципальной власти беспокоятся о том, по какому тарифу ездить гражданам Одессы? Сегодня в каждом договорном взаимоотношении города, а департамент выступает представителем города, который дает возможность, площадку для работы бизнеса. В каждом договоре должно быть прописано средняя годовая стоимость. Пусть это привязки к доллару, неважно, да, к евро, к гривне, как они захотят. И эту стоимость в течение года автоперевозчик должен выполнять. Ну, сегодня из-за того, что у нас такое количество откатов, такое количество договорников, и департаменты переживают сегодня за представителей автоперевозчиков, но не о комфорте и качестве обслуживания граждан Одессы. Поэтому лучше бы 8 гривен они поставили на городской электротранспорт, из них 4 гривны от стоимость заложили на модернизацию этого подвижного состава. Они переживали о частных перевозчиках. Как вы думаете, готовы Одесситы платить 8 гривен за проезд в том же трамвайчике? Есть социальная категория населения, которой нельзя отменять льготы и те социальные гарантии, которые дает государство и город для общего количества граждан. Я предполагаю, что готовы, так как сегодня при цене маршрутки 5-7 гривен, они до сих пор забиты. Никто не перешел в таком качественном количестве на электротранспорт муниципальный. Все как бы до сих пор пользуются услугами автоперевозчиков. Михаил, к вам будет вопрос. Было два важных тезиса, которые озвучил директор департамента. Первый, что э, профессия водителя является сегодня невостребованной. И второе, что даже повышение тарифа до условных 10 гривен э, не посодействует тому, что будет улучшение качества э, того транспорта, который сейчас ходит на, на маршрутах. Э, насколько экономически нужно повысить тариф? за проезд одного человека в маршрутном транспорте, чтобы началось улучшение подвижного состава? Я вообще-то занимаюсь макроэкономикой, и поэтому, если вы мне позволите, я немного буду обобщать. Хотя, в общем-то, абсолютно конкретная тема, вот, но таких конкретных тем, связанных с повышением цен и тарифов, у нас везде хоть пруд пруди. И все ваши интерактивные опросы касающиеся того, повышать, не повышать, как народ к этому относится, я однозначно понимаю, что 100% скажут, ну, куда уже дальше повышать. Повышать тарифы на газ, на воду, там, на коммунальные услуги, цены значит, на проезд и вот все вокруг этого. Это, этот процесс нескончаемый, он нарастает. В этой, в этой связи у меня, собственно, и вопросы к предпринимателям и очаровательные предводительницы одесских предпринимателей. Вот понимаете, как, что происходит? Ну, вот все заботятся. И вот человек, который там из департамента выступал и в Киеве, и везде, все почему-то говорят о том, что вот нерентабельно, нерентабельно, нерентабельно. И поэтому надо повышать. То есть повышать надо потому, что это должно быть рентабельно. Тот или иной там, бизнес должен быть рентабельным. Абсолютно правильно. Но и, и, с, с возможностью получить прибыль. Соответственно, каким образом повышить, повысить цены, снизить затрат. Но у населения это, понимаете, понятие прибыли не существует. Есть, существует только понятие затрат. 
Есть семейные бюджеты, есть семейные доходы, э, складывающиеся из там, льгот каких-то, или там, пенсии, зарплат и тому подобное, которые, э, как он сказать, ко э, которые падают в силу обстоятельств там, курса, гривны, которые, в общем-то, ни в какие ворота не лезет, низких зарплат, э, э, платежеспособный спрос в целом, в общем-то, рушится. Платить-то собственно, нечем, понимаете, и людей мало, ну, в смысле, мало э, способных, так скажем, вот это вот все, все эти подъемы, поэтому вопрос, на самом деле, я очень рад, что мы коснулись абсолютно конкретной темы, понятное дело, все радостно будут вам говорить, что ни в коем случае повышать нельзя, кроме предпринимателей, которые скажут, ну, мы тогда работать не будем, ну, ну какой смысл нам, и что происходит в стране, э, народ разбегается, Одни едут на восток, другие на запад, на заработки. Многие начнут ходить пешком. Это, собственно, не повредит здоровью, это, это, это понятно. Ну, я в шутку говорю, на самом деле. Но, но, но действительно большая проблема. Мало того, что мы будем вести здоровый образ жизни, не, скажем, не, не улучшая там, тепло да, в квартирах, там, и, так мы еще и пешком будем ходить, мы еще меньше будем хлеба есть, а таким образом не будем полнеть, да, куда там дальше. В общем, короче, есть проблема, и на самом деле надо зреть в козырь, как говорил Козьма Прутков, потому что мы можем долго обсуждать, и это все на поверхности, и на всех кухнях об этом говорят, понимаете? Ну, я надеюсь, что в студии это не, не, не кухня, это большая, серьезная аудитория у вас. Я, я прекрасно знаю, как уважительно относятся одесские, так скажем, зрители, одесситы вот к, к седьмому каналу. Поэтому хотелось бы, чтобы вопросы ставились, э, с, обсуждались глубоко. Что делать с экономикой, друзья? Что делать? Как создать? Какие должны быть принципиальные условия? Какая должна быть парадигма экономическая для того, чтобы всем было интересно? Чтобы увеличилось количество рабочих мест, поднималась зарплата, повышался платежеспособный спрос, соответственно, с прибылью работал бизнес и так далее и тому подобное. Вот хотелось бы и на этом заострить. А, а то, что это безобразие, я считаю, что сегодня население нас очень бедно. Мы там уже там, 100, на каком-то 100 каком месте, самые последние в Европе по жизни, по качеству жизни, по уровню жизни, по экологическому, так скажем, окружению. Вот, поэтому что-то надо делать. Это, это, это невозможно. Ну. Скажите, вот даже если э, сейчас поднимется цена за проезд на одну гривну, по большому счету одна гривна ничего не значит, но проезд поднимется э, во всех видах транспорта и в электротранспорте тоже. Же. Какая же должна быть, по сути, сумма, которая даст переводчику и прибыль, и даст возможность обслуживать достойно автобусы, в которых ездят люди? То есть, ну, вот Такой какая тариф должна... оптимальный, да. скажем так. Смотрите, друзья, мне кажется, что никакие повышения там, на грим, даже на 5, на 10 и тому подобное сегодня не повлияет на... Не, не скажу, скажу так, не, не столь заметно повлияет на качество обслуживания на транспорте с этими пандусами и тому подобное. Почему? Потому что вот Инна правильно говорила, что в стране коррупция, что надо откатить кому-то, надо что-то сделать, и потом э и все куча цепочек, где все хотят иметь прибыль, понимаете? Создаются больш в цепочке много посредников, все хотят заработать. И в, в этом проблема. Вот пять или одна гривна, ничего, ни, вопросы не решат. Но это повод для того, чтобы гривна за гривной и тому подобное, чтобы этот подъем осуществлялся. Это неправильно. Угу. Хорошо, но ведь для того, чтобы улучшить, улучшить качество предоставления сервиса, нужно как минимум отремонтировать маршрутки Убрать или маршрутки новые. вообще нужно. Угу. Вы понимаете? То есть и... самая правильная политика, которую сегодня может занять город, это разработать трехгодичную либо пятигодичную стратегию по полной ликвидации маршруток с улицы города Одессы. 
Кстати, и, тогда мы можем, хорошая... и тогда мы можем видеть и а, в стратегии и а, перечисление повышения бюджета на реконструкцию а, нашего транспорта муниципального, и закупку электротранспорта новых, и получение кредитов от ЕБР и, и так далее и тому подобное. Нужна стратегия, которую а, подписали бы как там в виде петиции одесситы, либо эта инициатива должна идти как бы от горсовета. Но стратегия должна быть сегодня однозначно. Мы прекрасно видим, что Одесса с каждым сезоном все больше и больше а, заполняется транспортом. Пробки, которые там еще три года назад, ну, не было настолько а, большого скопления автомобилей, которые есть в сегодняшний день. Маршрутки, они а, мало того, что они перегружают улицы Одессы, они сегодня выступают а, массовыми нарушителями правил а, дорожного движения, они подрезают, они а, ну, делают просто сумасшедшие вещи. Поэтому а, самая правильная политика в курортном, красивом городе Украины убрать маршрутки с улицы. Один вот еще от аргументов. Я взяла статистику, которую проделали аргументы и факты Украины буквально там, несколько месяцев назад. И с вашего разрешения хотела бы озвучить, что всего в Украине маршрутные такси ездят на полторы тысячи городских маршрутах. Из них более 40 процентов нелегально. Но это не секрет, для нашего города тоже не новость. Давайте об этом будем говорить. И я уверена, что у нас в городе половина маршрутных э, такси, которые ездят, они ездят нелегально. Нету ни, пере, ни э, официального трудоустройства водителя. Мы прекрасно понимаем, что одесский бюджет пополняется от налогов с э, физлиц и налогов с единщиков. Нету, не перечисляются налоги, потому что официально они не оформлены. Город ничего от этого не имеет. Вот еще статистика. Аварийная ситуация по 2007 году с участием маршрутных такси. Всего 2257 ДТП на городских и международных маршрутах. Из них с нелегальными маршрутками 1100 ДТП. Погибло 149 человек. 1734 человека травмированы. И еще говорим о том, что из них в ДТП вот с легальными маршрутками было всего 48 человек погибших и 810 травмированных, а травмированных 1734. То есть процент, сколько людей люди попадают в ДТП с нелегальными маршрутками, просто колоссальный. Даже сегодня в тех маршрутках, которые работают легально, повторюсь, нету элементарно страховых правил от города, что они возмещают, они как-то сохраняют. Да, пожалуйста. Вот я э, подумал, что вот видите, мы уже поднялись, э, над, э, поставили проблему более фундаментально и правильно подняла вопрос. Потому что э, не, вопрос не в том, что произойдет, если мы на одну или там пять гривен поднимем стоимость маршрутки. Действительно, маршрутки вредят городу. Экология жуткая у нас. Благ... они, ну, скажем так, у нас и раньше было не очень-то хорошо. Потом электротранспорт сам по себе, он дешевле, то есть удельные расходы на него дешевле, удельные расходы на, каждой, на каждого пассажира меньше, соответственно, можно платить и поддерживать электротранспорт. Э, вот. и, и там со... на... налоги, скажем так. Но это, как правило, принадлежит городскому хозяйству, там мы независим от Киева. Понимаете, это тоже очень важно. Это, это то, что регулируется город. Вот, поэтому э, ну, в конце концов еще есть и велосипедные дорожки, велосипеды. Ой, не надо. Это все. отдельная больная тема для нашего города. Не надо велосипедные дорожки. Не, не с тем Нет, состоянием. Я к, тому, я к чему говорю? Я говорю к тому, что мы вот сейчас, если уж совсем конкретно говорить о, о маршрутных этих самых такси, так называемых, то вопрос правильно будет. Они, их просто не должно быть. Тогда и не будет вопрос поднимать, там, не поднимать. То есть постепенно выдавливать их Скоростные с, трамваи, с дорог, там, да? вот все, что мы говорим. По постепенно, системно, понимаете, с чувством, с толком, с расстановкой. Mm -hmm. ну, вот, кстати, обещали, э, вчера буквально господин Ильков обещал, что в течение пяти лет э, городской электротранспорт сможет продублировать все основные маршруты э, частных перевозчиков, которые есть сейчас. А к нам готов присоединиться еще один человек, который, я думаю, сейчас разделит вашу точку зрения полностью. Это разработчик проекта «Надземное метро» Роман Мельниченко. Он с нами на связи по телефону. Роман, здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Э -э услышал я по поводу того, что хотят поднять и проезд до 10 гривен. Скажу честно, я просто в шоке, потому что наш народ беднеет с каждым днем, зарплаты не поднимаются, 
а проезд поднимается. Это первое. Второе. Очень много стало машин, пробок по Одессе. Из-за этого стоят все в пробках. Поэтому и поднимается тариф на то, на это, потому что очень много людей сейчас появляются в Одессе. Приезжают с областей, приезжают э, отовсюду. Э, я вижу выход из этой ситуации в трех частях. Первое. Маршрутные такси, как маршрутки, они себя изжили. Их нужно полностью ликвидировать, чтобы такой вид транспорта в Одессе не был. Их нужно заменить на электрические автобусы, которые тоже могут быть украинского производства. Это раз. Они должны быть крупногабаритные, они должны, может быть, как раньше были, как гармошка, вот, чтобы они могли вмещать как можно больше пассажиров. Это раз. Второе. Создать в Одессе линию из многосекционных трамваев, скажем так, составов, чтобы были новые трамваи. Это должны быть тихие, скоростные и э, недорогие в обслуживании вообще как бы, граждан трамваи. Э, и третье, это мы уже подходим к такому вопросу, это должно быть наземное метро. Э, мы об этом говорили много раз и будем опять же возвращаться и с каждым годом все чаще и чаще к этому вопросу будем возвращаться. Э, если мы сейчас не уберем маршрутки и не поставим автобусы не поставим скоростные трамваи и не начнем строительство наземного метро, через лет пять мы все будем стоять в одной сплошной пробке, которая уже не будет знаете, иметь значение, сколько стоит автобус, 10 гривен, 5 гривен, 12 гривен, потому что все просто будем стоять. Потому что, знаете, есть такое выражение «Одесса не резиновая». Вот. И ничего не делает. Тем более, эта власть, которая сейчас есть, она рассчитана только доить народ. Вот моя, мое отношение, скажем так, к этой проблеме. Ваша позиция понятна. Вот сразу вопрос встречный. С одной стороны, действительно, это очень правильно, очень здраво. Автобус на электротяге – это и экологично, это тихо, это безопасно. Но, с другой стороны, если у нас стоит обычный Богдан, который ходит на маршруте около 50 тысяч долларов, то стоимость электри... электронного автобуса, она выше. Кто, кто должен закупать эти автобусы? Это должен, должен быть, опять же, муниципальный транспорт или частные перевозчики должны переходить со своих тарахтелок, тарахтелок на вот этот э, экологически чистый, тихий транспорт? Это должен быть только муниципальный. Это должно вмешаться государство. Э, частники, они должны э, или принять э, абсолютное участие в перевозках. Они должны быть как, не как частные э, вот, э, предприниматели или просто как нелегальные. Они должны участвовать, как быть, э, прийти на работу. Это должна быть их работа. Основная. Это не подработка. Это не накастрюлить. Это именно прийти на официальную работу от государства. Государство должно предоставить э, нашему городу автобусы, государство должно контролировать это все, и после этого с государства будет и спрос. Спасибо большое. Роман Милинченко, разработчик проекта «Надземное метро», был с нами на связи. Вот мы слышим тезис «государство должно», «государство должно», но... А кому должно, оно всем прощает. Нам же никто не даст эти автобусы, которые, они замечательные, они прекрасные, но э, деньги на них никто не выделит. Разве что из муниципального бюджета э, в течение какого-то очень долгого времени этот проект будет финансироваться. Я с вами не соглашусь. <смех> Аргументируйте. <смех> Аргументирую. Потому что, смотрите, на самом деле город, это можно рассматривать как частную компанию, да, то есть, которая имеет свой бюджет, которая имеет пополнение, которая имеет доходы и расходы. Соответственно, помимо того, что мы можем гарантировать возвращение каких-то кредиторных задолженностей, мы можем участвовать как муниципальная власть в грантовых проектах Европейского Союза. Сегодня миллионы долларов выделяются на то, чтобы закупить, обновить 
э, муниципальные, городские, любые э, э, транспорт в сферу энергоэффективности, в экономию энергоэффективности, в сохранение экологии и так далее и тому подобное. Поэтому сегодня нам нужен э, качественный менеджмент э, в органах местного самоуправления, который мог бы э, качественно написать проект, получить грантовые средства, где город выступает обязательством в выполнении и сохранении тех э, средств, э, транспортных средств, которые будут закуплены, и далее возмещать какую-то часть либо с бюджета, либо по кредитным условиям. Поэтому все это реально. Вопрос в том, кому это надо. Когда вот вы говорите о том, что там Илько, неважно, любой за мэра говорит, что там рентабельный или представитель департамента, рентабельный, нерентабельный бизнес, они будут говорить и сохранять эти маршрутки до тех пор, пока они приносят деньги. Лично им, лично в кабинет. Поэтому э, инициатива от именно исполнительных органов власти э, в программу в развитии электротранспорта, в развитии муниципального транспорта мы сегодня с вами не услышим. Хорошо, но у нас же вот в принципе нет альтернативы. Ну взяли, допустим, мы отменили маршрутки. Как добираться на работу? Я говорю о том, что это должна быть трех- либо пятилетняя стратегия. Вот. Сегодня в один момент закрыть, мы создадим тот же самый коллапс, потому что э, у нас нет ни технических средств, ни обновленных, ни электротранспорта, э, который мог бы тут же заместить э, поток э, маршрутных такси. Поэтому э, повторюсь, то есть сегодня города нужна как минимум пятилетняя программа, которая будет направлена на ликвидацию полностью э, маршруток с один и развитие, закупка, обновление и так далее электротранспорта для э, пассажирских перевозок с лучшими, э, конечно же, качеством, и сервисом и гарантиями для граждан. У вас реплика была, да? У меня не реплика, я хочу дополнить. Правильный подход, надо смотреть дальше, туда за горизонт, за три года, там, может, на пять, на семь, восемь лет. Я в свое время был научным руководителем разработки стратегии устойчивого развития Одессы. И мы там рассматривали транспортно-логистическую э, проблему как таковую. У нас был, была одна из крупнейших, с нами работала крупнейших э, тра, э, инжиниринговых фирм э, Мод Макдональд. Не, не путать с Макдональдсом. Мод Макдональд. Третья в мире. Так они нам разработали для Одессы в, в том числе и метро. При этом они говорят, э, 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 то есть есть эскизные... Подземные или надземные? Подземные, подземные и наземные скоростные трамваи. Значит, ну или надземное метро, можно его и так назвать. Значит, по, они говорят, что существующие катакомбы — это не, большая, не головная боль, а большая удача для вас. В нынешних технологиях это очень большая удача. И там у нас есть проект, где несколько станций в городе, скоростное метро, оно проходит под магистралями, то есть шоссейные, ну там, я не знаю, ну, там, на Пуш, под Пушкинской улицей, еще где-то несколько станций с выходом э, туда, к поселку, э, к Пересыпе и так далее, там уже скоростные трамваи, вот, с эстакадами, если нужно, или Таирова, но и это еще не все. Надо заниматься, друзья, транспортной логистикой, как таковой, системной транспортной логистикой. Сегодня все едут в центр, потом все уезжают из центра. А при этом центр, на самом деле, э, туристически, привлекательный, э, туристически привлекательный объект. И там вот это вот весь сырбор с загазованностью и тому подобное, что происходит, это неправильно. Надо смещать э, некие объекты э, массового посещения людей и строить серьезные объекты в, в, в депрессивной зоне Одессы. Вот, ну, в той же Пересыпе, там у нас 2400 гектаров, мы там тоже это рассматривали, там можно создавать центр и досуга, и деловой центр, и многие-многие другие вещи, оставив историческую часть в покое. Ну, это От... действительно очень хорошая идея. Вот. У нас я, есть звоночек от я, я к тому, что надо вот, мне очень нравится, как мы развиваем эту тему, и на самом деле надо смотреть в корень. Итак, у нас есть звонок от телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Как вы считаете, стоит ли платить за проезд в общественном транспорте 10 гривен? Хочу задать такой вопрос. Вот, готовы ли вы платить 10 гривен за проезд по маршрутке? В первую очередь, что такое маршрутка? Это такой транспорт, в котором человек сел спокойненько и едет до своего пункта назначения. А у нас на одной ноге надо стоять, толкаться. Вот ржавые старые автобусы, они какие-то не маршрутки. И почему вот 
я буду на одной ноге стоять и буду платить 10 гривен. Кто-то сядет на несчастное кресло такое растоптанное, там раздолбанное. И, и, и что это такое? И, и будут одинаково платить добавок. Нет у нас маршруток. Нет. Хорошо, а вот если у нас появятся маршрутки, вот как вы говорите, то есть количество пассажиров соответствует количеству сидящих мест, но тогда тариф должен вырасти как минимум вдвое. Сейчас он у нас 7 гривен, получается гипотетических 15. Вот готовы вы столько заплатить за поездку в одну сторону только? Естественно, нет. Вот. И, и, и вот на такой не, по, не поеду за 10, потому что пенсионеры не имеют такой возможности. Это буханка хлеба, которую мы как где-то в Питере э, в этом самом в военные годы делили кусочки хлеба. Так и мы уже сейчас буханку хлеба делим, лишний кусок съесть нельзя. А куда же теперь я выберу буханку хлеба? Спасибо большое за ваше мнение. Ну вот действительно, то есть повышение комфорта возможно с повышением э, стоимости. По повышенной стоимости платить мы не готовы. Поэтому упираемся опять же в том, что будущее за электротранспортом. Конечно. Э, наш эфир подходит к концу буквально по реплике, резюмирующей и подводящей итог нашего эфира. Прошу. Я бы хотела сказать, что сегодня нужно подходить к проблеме развития детей комплексно. И начинать нужно вот именно с разгрузки автомобильных дорог, с принятия четких стратегий и даже, я бы сказала, чуть-чуть дальше с принятием определенных инноваций, принятие таких стратегий, как включение там автобусов на биогазе, как автобусов, которые бы работали на исключительно солнечной энергии и так далее и тому подобное. То есть нужно думать сегодня о том, что будет... Ожидать, ожидать, точнее, Одессу через 5-10 лет, а не сегодня за свой карман и э, за свои какие-то интересы. А за громаду? Прошу. А, понимаете, это одна из очень многих проблем, которые э, находятся, то есть имеются в нашей стране. Поэтому на самом деле нужно менять, э, я не говорю о власти, спасибо Господь. Сейчас это не, уже, уже не модно, уже все об этом Сейчас говорят. Сейчас это наказуемо. Уже все, да. давайте, да. давайте без этого. Мы говорим о парадигме. Надо менять экономику, надо, менять, надо говорить о стратегии, надо создавать точки роста. Вернее, они есть на самом деле, их надо развивать, надо туда вкладывать и всячески способствовать созданию продуктов с высокой добавленной стоимостью, в том числе и э, в тран на транспорте. Но э, благодаря высоким технологиям, инновациям, высоким технологиям. Вот. Тогда у нас будет, если мы говорим о создании продукта высокой, у нас будут цепочки, где э, соответствующие производства, где будет работать много людей, они бу бу будут получать достойную зарплату, будут платить налоги, соответственно, социальная сфера будут пополняться бюджеты, их бюджеты будут пополняться ресурсами, и э, украинцы будут платежеспособными. Тогда можно говорить, стоит, не стоит там поднять или еще что-то. Вот э, отсюда надо коп, докапываться до решения той или иной проблемы. Спасибо большое. Спасибо большое. У нас э, был интерактив. Напомню, вопрос звучал так. Э, готовы ли вы платить за проезд в маршрутках 10 гривен? Э, варианты ответов да, нет. Э, да, готовы платить 9%. Нет, не готовы 91%. Ну, хоть кто-то готов платить, как оказалось. Инна Кравчук, председатель Совета предпринимателей Одессы, Михаил Фрейдлин, кандидат экономических наук, были гостями лайв-студии. Прямо сейчас на седьмом время мировых новостей. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, в котором признала оккупацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей Российской Федерации. Президент Франции прибыл с трехдневным визитом в США. И профильный комитет Европарламента поддерживает выделение Украине макрофинансовой помощи в в размере 1 миллиарда евро. Какая позитивная новость на этом. Пока мы с вами попрощаемся, сразу же после мировых новостей Лайв Студия продолжит свою работу.